हेलो फ्रेंड्स अगर आप अपने एक्वेरियम में क्रेफिश रखना चाहते हैं तो आपको अपने एक्वेरियम में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है और साथ ही कुछ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना होगा जैसा कि क्रेफिश मछलियों की तरह तैर नहीं सकती पर ये किसी भी चीज पर बहुत आसानी से चढ़ सकती है इसलिए हमें अपने एकवेरियम को अच्छी तरह कवर करके रखना होगा क्रेफिश फ्रेश वाटर पसंद करते हैं इसलिए पानी को हमेशा साफ रखे इसके लिए फिल्टर यूज करें और हो सके तो जरूरत के अनुसार हर हफ्ते 25 से 75 परसेंट पानी बदल दें। क्रेफिश आक्रामक होती है इसलिए एक स्क्वायर फीट में दो से ज्यादा क्रेफिश ना रखें। उदाहरण के लिए अगर आपका टैंक दो फीट बाई एक फीट का है तो चार से ज्यादा क्रेफिश ना रखें। इन्हें नेचुरल एनवायरमेंट देने के लिए आप ड्रिफ्ट या पत्थर लगा सकते हैं ये ड्रिफ्टवुड या पत्थर पे होने वाले एलगी वकाई को बहुत मजे से खा जाएंगी क्रेफिश एक दूसरे के प्रति आक्रामक होते हैं इसलिए हमें क्रेफिश को छुपने या आराम करने के लिए बहुत सारी जगह देनी होगी जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसलिए ड्रिफ्टवुड और पत्थर के अलावा आप अपने एक में छोटे मिट्टी के घर या छोटा मट्टी का घड़ा और अगर कुछ न मिले तो डेढ़ ऐसी दो इंच मोटा पी पाइप डाल दे वे इनमें आराम ऐसी रह सकते हैं अगर आप घर पे खुद अपने पसंद का ड्रिफ्टवुड बनाना चाहते हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करें या फिर वीडियो के एंड में दिए लिंक पर क्लिक करें टैंक सेटअप करने के बाद मैंने दो तीन घंटे तक फिल्टर चला के छोड़ दिया था इसलिए पानी बिल्कुल साफ हो चुका है और इतनी उत्तल पुथल के बाद सरे क्रेफिश छुपे हुए है इस टैंक में टोटल छह क्रेफिश है और कुछ तो अभी ही अपने घर में जा घुसी है ये यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं एक घर में एक से ज्यादा क्रेफिश नहीं रह सकती है ब्लू क्रेफिश कहीं दिख नहीं रही मैं उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं ये ड्वार्फ क्रेफिश के नाम से जानी जाती हैं और ज्यादातर ब्लू ऑरेंज या व्हाइट कलर में आती हैं। इन्हें कभी भी धीमी गति से तैरने वाले मछलियों के साथ नहीं रखें। जैसे कि गोल्ड फिश एंजेल फिश या बेटा फिश ये आसानी से उनके फिंस को खा जाएंगी और अगर आप इन्हें बड़ी और आक्रामक मछलियों के साथ रखेंगे जैसे की ऑस्कर फिश तो वे इन्हें खा जाएगी इसलिए मछलियों का चयन सावधानी से करें कुछ दिनों बाद ये बड़े ही मजे से यहाँ वहाँ घूमने लगे हैं। मैंने इन्हें कुछ लाइव एक्वेटिक प्लांट्स खाने को दे रखा है अगर आपको अपने एक्वेरियम में ऐसा कुछ दिखे तो समझ लीजिए कि आपकी ग्रेफिश ने हाल में ही अपना स्किन बदला है क्रेफिश अपना स्किन समय समय पे बदलती हैं। इस प्रक्रिया को मोल्टिंग भी कहा जाता है मोल्टिंग के बाद इनका स्किन बहुत कोमल हो जाता है और इन्हें इस समय दूसरी मछलियों और खासकर दूसरी क्रेफिशेज से सबसे ज्यादा खतरा रहता है साथ ही इसका मतलब आपकी क्रेफिशेज हेल्दी हैं। आप चाहे तो इन स्किन को तुरंत बाहर निकाल के फेंक दे या फिर कुछ घंटों तक ऐसे ही छोड़ दे क्रेफिश इनमें से भी कुछ हिस्सा खा जाएंगी फिर आप इन्हें निकाल दें। क्रेफिश सब कुछ खा सकती है पत्तों से लेकर मांस तक हमारा अगला वीडियो क्रेफिश फूड के ऊपर होगा इसलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे पिछले वीडियो पे ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन शुभ हो